ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ബജികളുമായിട്ടാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കടലമാവിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ബാറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് ബജികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാവും രണ്ടെണ്ണം പലർക്കും അറിയാതെ ഉള്ള ബജികളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ തൊടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുന്ന രണ്ട് തരം ഇലകൾ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ബജി അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ബാറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് ഒരു കപ്പ് കടലമാവിൽ കൂടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കണം അത് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണെങ്കിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നുള്ള് കായം പൊടിച്ചത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ കായം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് പൊടിച്ചത് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചോ സ്പൂൺ വെച്ചോ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ബാറ്ററികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈയ്യോണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൈയ്യോണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കളയുന്നവരെ നമ്മളത് കുളച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പൊരികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലരൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരില്ല അങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാവ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ലൂസിൽ വേണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊരിച്ചെടുക്കാം മുളക് നല്ല നാടൻ മുളകാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നാടൻ മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് എരിവ് അത്ര ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ചുമ്മാ അതൊന്ന് പൊരിച്ചതാണ് നമ്മൾ കടലമാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മുളക് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്പുറം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൊരിൻ്റെ പാകമായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പൊരി അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ബജി മുളക് ബജി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് ബജി ഉണ്ടാക്കാം കിഴങ്ങ് കനം കുറച്ച് മുറിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം മാറുന്നു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിലോ ടിഷ്യൂവിലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം വാർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം കിഴങ്ങാണ്ടില്ലേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോഴത്തേന് ഒന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബാറ്ററി പിന്നെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വെക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ചക്കൊക്കെ മാവൊക്കെ ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും പഴം പൊരി ആണെങ്കിലും എന്ത് പൊരി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊരികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ലിയറിലായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പുറവും നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അടിപൊളി ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ബജി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത് പനിക്കൂർക്ക പനിക്കൂർക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ മിക്ക വീട്ടുകളിലുള്ളൊരു ഇലയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ലേ അതേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ കടലമാവിൽ മുക്കി പൊരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ നനവൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതൊക്കെ പൊരിച്ച് കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാരണം ആ പനിക്കൂർക്ക നമ്മൾ പച്ചക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വായിലൊക്കെ പുണ്ണു എന്നാലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് കൂർക്ക പനിക്കൂർക്ക പൊടിച്ച് ചവച്ച് ഇതാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഭയങ്കര തരിപ്പോ വായൊക്കെ എന്തോ ഒരു പോലെയാവും പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ബജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി ആ ഒരു തരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈപ്പോ യാതാലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം മൂത്ത് നമ്മൾ അത് കോരിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നാലാമതായിട്ട് നമ്മുടെ കായ ബജിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കായ കനം കുറച്ച് ചെത്തിയിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ബജി പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോയതിന് ശേഷം നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഗോഡൻ
നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തൊടിയിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് മുളകിൻ്റെ ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കടയില പിന്നെ പാലക് ചീര അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യും പാലക് ചീര എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള കായ ബജീനി ഇതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഞ്ചെണ്ണാക്കിയിരുന്നു പാലക് ചീര ഒന്നും കിട്ടാത്ത കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ മുളക് ബജി ഇതവിടെ മുളകിൻ്റെ ഇല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുളകിൻ്റെ ഇല ബജി പിന്നെ ഇതാ ഒരു ലങ്കിതങ്ങ് ബജി മുളക് ബജി പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയുടെ ബജി നല്ല പൊള്ളച്ച് വന്നിട്ട് കണ്ടില്ല എല്ലാ ബജികളും നന്നായി പൊള്ളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ കായ ബജി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഞ്ച് ബജികളും ഒരൊറ്റ ബാറ്ററിൽ തന്നെ ചുരുങ്ങിയ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനം വേണ്ട ഒരു കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മര്യാദക്ക് കായ ബജി ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഒരു കിഴങ്ങാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കിഴങ്ങ് ബജി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതൊന്നും വാങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റംലാൻ മാസത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇലകളുടെ ബജ്ജിങ്ങിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് പിന്നെ കാണാം ബബായ്